Hola, muchos saludos desde Oakland. Hoy nos reunimos virtualmente para reflexionar el Evangelio de este domingo 30 del Tiempo Ordinario. Nuestra primera lectura tomada de Jeremías, el, pro, el profeta predice el regreso del pueblo de Dios del exilio en Babilonia. Incluso los más desamparados compartían la alegría de este gran evento. Nuestra segunda lectura, tomada de la carta a los hebreos. Esta lectura establece las cosas que se requieren de un sacerdote y muestra cómo Jesús las enfrentó perfectamente. En nuestro evangelio, tomado de Marcos, Jesús escucha el grito de un ciego y le devuelve la vista. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Llegaron a Jericó, al salir Jesús de allí con sus discípulos y con bastante más gente, un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, el que pasaba, empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas trataban de hacerlo callar. Pero él gritaba con más fuerza, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, Llámenlo. Llamaron pues al ciego diciéndole, Vamos, levántate, que te está llamando. Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego respondió, Maestro, que vea. Entonces Jesús le dijo, Puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Palabra del Señor. ciego de nacimiento se enamoró de una niña y cuanto más se la conocía más profundo se volvía su amor por ella la encontró llena de encanto e ingenio se desarrolló una hermosa amistad entre ellos pero un día un amigo le dijo que la chica no era muy guapa a partir de ese momento empezó a perder interés por ella la había estado viendo muy bien era su amigo el que estaba ciego una persona ciega no juzga por las apariencias y debemos recordar que hay vista y conocimiento. En los tiempos bíblicos la ceguera era muy común. Hoy hemos eliminado muchas de las enfermedades que causan ceguera y hemos inventado todo tipo de dispositivos para poder mejorar nuestra visión. Tenemos anteojos normales, bifocales, tenemos lupas, prismáticos, telescopios, microscopios. Podemos ver más allá y más lejos que nunca en nuestra historia. De hecho, el milagro que Jesús realizó a Bartimeo ocurre regularmente en nuestros hospitales. Debido a que no somos ciegos, podríamos pensar que la historia del Evangelio no tiene relevancia para nosotros. Y es precisamente porque debemos ver que tiene relevancia para nosotros. La pregunta es, ¿qué tan bien vemos? Partimeo sufría de ceguera física, pero existen otras formas de ceguera. Reconocemos esto cuando usamos expresiones como Estaba completamente ciego al tomar tal decisión, y de repente me di cuenta, o estaba justo frente a mí, pero no podía verlo. ¿Es posible que una persona ciega pueda tener más fe que una persona vidente? ¿Es posible que una persona ciega pueda incluso ver más que una persona vidente en el sentido de tener más sutileza y más comprensión? Marcos parece pensar que sí. De hecho, este parece ser el punto central de su historia. Partimeo, que era físicamente ciego, tenía más fe en Jesús que muchos de sus discípulos que tenían una vista perfecta. Mientras que él no tiene ninguna duda, ellos están llenos de dudas y vacilaciones. 
Una de las cosas más tristes que Jesús dijo sobre sus contemporáneos fue esta. Tienen ojos, pero no ven. Fueron testigos de las grandes cosas que hizo, pero no, no tuvieron fe en él. Y la falta de fe es un tipo de ceguera más grave que la ceguera física. Hay una oscuridad peor que la de Bartimeo. La oscuridad de la incredulidad. Nos aleja de más. La vista física es una gran cosa, un regalo que nunca debemos dar por sentado. Pero la vista espiritual es aún mayor. La historia del Evangelio es más una historia de discipulado, una historia de llamada, que una historia de curación. Cuando Bartimeo se curó, podría haberse ido a vivir su propia vida, olvidándose de Jesús. En cambio se, se convirtió en un discípulo inmediato y entusiasta de Jesús. Siguió a Jesús por el camino, y ese es el clímax de la historia. De mero creyente, Bartimeo se convirtió en discípulo. Existe una gran diferencia. Esto último implica vivir como cristiano. Su voluntad de seguir a Jesús contrasta con los malentendidos y las vacilaciones de los discípulos durante el viaje a Jerusalén. Bartimeo estuvo en tinieblas hasta que conoció a Jesús. Estamos en tinieblas cuando dudamos, cuando odiamos, cuando vivimos en el error y los prejuicios, cuando elegimos mal. De ahí que podemos hacer nuestra las, la hermosa oración de Bartimeo. Señor, Maestro, que vea. Que veamos lo que es verdaderamente importante en la vida. Y sobre todo, que podamos ver con los ojos de la fe. Aquí en la tierra, aunque podemos tener un sentido de Dios, no vemos a Dios mismo. Tenemos que contentarnos con viajar a la luz de la fe hacia esa tierra donde veremos con los ojos de Jesús con los ojos del amor.